வணக்கம் இந்திய நேரப்படி காலை ஆறு மணி ஜிம் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் முன் செஸ் விளையாடிய பிரக்யானந்தா ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் தங்கம் என்று சாதனை படைத்த இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளை நேரில் அழைத்து பாராட்டு நாட்டில் எங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வருகிறதோ அங்கெல்லாம் ஏராளமான ஊழல்கள் அரங்கேறுவதாக பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு நாட்டிலேயே காங்கிரசை விட நேர்மையில்லாத கட்சி வேறு எதுவும் இல்லை என்றும் ஹரியானா தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விமர்சனம் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டதில் எஞ்சியுள்ள நாற்பது விழுக்காடு பணிகளை நிறைவேற்றுமாறு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவன பணியாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் ஐம்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிட இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் வலைதளத்தில் பதிவு லட்டு விவகாரத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு கூறிய பொய்கள் மூலம் திருப்பதி கோவிலுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கலங்கத்தை நீக்க மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பு பூஜை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அனைத்து கோவில்களிலும் சிறப்பு பூஜை செய்யுமாறு கட்சியினருக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உத்தரவு சென்னை நுங்கம்பாக்கம் காம்தார் நகர் முதல் தெருவிற்கு எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் சாலை என பெயர் சுட்டப்படும் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் மகன் எஸ் பி பி சரண் கோரிக்கை ஏற்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் ஹேவேலி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பெண் வாக்காளர்களுக்காக பிங்க் வாக்குச்சாவடி அமைப்பு பிங்க் நிறத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் அதே வண்ணத்தில் உடையணிந்து பணியாற்றும் பெண் தேர்தல் ஊழியர்கள் கொலை வழக்கில் கைதானவர்கள் மீது விசாரணை என்ற பெயரில் கொடூர தாக்குதல் அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் பெண் தபேதரனின் பணியிட மாற்றத்துக்கு காரணம் மேயரின் அககாரமா பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி பிரதமரை வெட்டுவென்று கூறிய அமைச்சர் தாமோ அன்பரசனை பணி நீக்கம் செய்யாமல் முதலமைச்சர் செயல்படுகிறார் பாஜக மாநில ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் எச் ராஜா குற்றச்சாட்டு திமுக விசிக கூட்டணி இடையே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சென்னை விமான நிலையத்தில் திருமாவளவன் பேச்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் விடுதலை சிறுத்தையில் கட்சிக்கும் இடையில் கூட்டணி தொடர்பாக எந்த சிக்கலும் எழவில்லை எழாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை மட்டுமின்றி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் கருத்தில் கொண்டு கட்சி நலன் கூட்டணி நலன் மக்கள் நலன் ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி முடிவெடுக்கும் சினிமா நடிகர் துணை முதல்வராக வரும்போது விசிக தலைவர் துணை முதலமைச்சராக வரக்கூடாதா என ஆதவ் அர்ஜுனா கருத்து ஆதவ் அர்ஜுனா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக தரப்பில் வலியுறுத்தல் தமிழக வெற்றி கழக பொதுச் செயலாளர் குசி ஆனந்த் தலைமையில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை பனையூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வேளாண் சட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை திரும்ப பெற்றார் மண்டி தொகுதி எம் பி கங்கனா ரணவத் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு திரும்ப பெற்ற சட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்வதா என கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் கருத்து வாபஸ்
பெராசிட்டமல் விட்டமின் டி த்ரீ மாத்திரைகள் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்த மாத்திரைகள் உட்பட ஐம்பத்து மூன்று வகை மருந்துகளின் தயாரிப்பில் தரம் குறைந்தது ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு ஆறு நிறுவனங்களில் தயாரிப்புகளில் குறை இருப்பதாக மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு பட்டியல் வெளியீடு தேனியில் கஞ்சா வழக்கில் கைதான யூடியூபர் சவுக் சங்கர் மீது போடப்பட்ட குண்ட சட்டத்தை திரும்ப பெற்றுள்ளதாக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தகவல் சவுக் சங்கருக்கு எதிரான குண்ட சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி அவரது தாயார் தொடர்ந்த வழக்கு முடித்து வைப்பு கோவை சிறையில் எனது கையை உடைத்து விட்டார்கள் மீண்டும் அதே வீரியத்துடன் நிச்சயம் செயல்படுவேன் சிறையில் இருந்து விடுதலையான பின் சவுக் சங்கர் பரபரப்பு பேட்டி பழைய வீரியம் இருக்குமா சவுக் மீடியா தொடரும் இருக்குமா உங்களது கேள்விக்கு என்ன பின்னணின்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அஞ்சு மாசம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்க இதே வீரியத்தோட நீங்க செயல்படுவீங்களான்றதான் உங்க கேள்வியோட பொருள் இதே வீரியத்தோடு நிச்சயம் செயல்படுவேன் தமிழக மக்களுக்கு உண்மைகளை எடுத்துக் கூறுவதில் ஒரு நாளும் சவுக்கு மீடியா தயங்காது இதெல்லாம் தொடங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் ஆகும் அதுக்கு பிறகு உங்களை விரிவாக சந்திச்சு நிறைய பேசுறேன் கோவை சிறையில் எனக்கு வந்து கடு கை என்னோட கை உடைக்கப்பட்டது மற்ற சிறைகள்லாம் என்ன கைது போலதான் நடத்துறாங்க வேற ஒன்றும் தமிழகத்தில் பத்திரிகை சுதந்திரம் என்பது துளியும் இல்லை யூடியூபர் அர்ஷா சாய் மீது பாலியல் புகார் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று தெலுங்கானாவில் உள்ள நர்சிங்கி காவல் நிலையத்தில் மும்பையை சேர்ந்த நடிகை ஒருவர் அர்ஷா சாய் மீது பாலியல் புகார் கிருஷ்ணகிரி அருகே சிமெண்ட் கற்களை ஏற்றி வந்த லாரி கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து லாரியின் மேல் அமர்ந்து வந்த மூன்று தொழிலாளிகள் கற்களுக்கு அடியில் சிக்கி உயிரிழப்பு உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மேட்டத்தூர் கிராமத்தில் சுற்றுலா வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து சாலையோரம் இருந்த மரத்தில் மோதியதில் ஆறு பேர் உயிரிழப்பு மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் பிரசாத லட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்தில் உள்ளதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் லட்டுவில் கலப்படம் இல்லை என ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகும் விளக்கம் வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் காலாண்டு விடுமுறையொட்டி சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க போக்குவரத்து துறை கழகம் முடிவு சென்னை மற்றும் பிற மாவட்டங்கள் இருந்து வரும் வெள்ளி சனி ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு கூடுதலாக ஆயிரத்து நூற்றி இருபது பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிப்பு விளம்பர மற்றும் மோசடி செல்போன் அழைப்புகளை உஷார்படுத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு சசதி ஏர்டெல் நெட்ஒர்க்கில் அறிமுகம் தொல்லை தரும் எஸ் எம் எஸ்களை குறித்தும் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை தரப்படும் என ஏர்டெல் அறிவிப்பு ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் பட்டியலில் ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தது இந்தியா பொருளாதார திறன் இராணுவ திறன் செல்வாக்கு உள்ளிட்ட எட்டு முக்கிய அம்சங்கள் அடிப்படையில் அமெரிக்கா சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவுக்கு இடம் சிங்கப்பூரின் மக்கள் தொகை ஆறு மில்லியனாக எட்டியுள்ளதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் அலுவலகம் தகவல் கல்வி வேலைவாய்ப்புக்காக வெளிநாட்டினர் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகை புரிந்ததால் கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு சதவீதம் அதிகரிப்பு ஸ்வீடனின் சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் இருந்து மரக்கழிவுகள் கலந்த மண்ணை வெட்டியெடுக்கும் பின்லாந்து நிறுவனத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு பின்லாந்து நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் மீது சிவப்பு பேட்டை ஊற்றி போராடியவர்கள் கைது
மத யாத்திரை என்ற போர்வையில் பாகிஸ்தான் பெற்றிக்காரர்கள் அதிக அளவில் நுழைவதாக சவுதி அரேபியா அரசு கண்டனம் நிலைமையை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ளவர்களையும் அது கடுமையாக பாதிக்கும் என எச்சரிக்கை பொது இடங்களில் சைக்கிள் போக்குவரத்தை எளிமையாக்கும் வகையில் ஸ்மார்டாக பாதை ஒதுக்கியுள்ள நெதர்லாந்து அரசு எளிமையான போக்குவரத்துக்கான வடிவமைப்பு மற்றும் எக்ஸலத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு தொழிலதிபர் ஆனந்த் மகேந்திரா பதிவு பள்ளி வளாகங்கள் அருகே புகையிலை பொருட்கள் விற்பதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அறிவுறுத்தல் புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வது தொடர்பாக மத்திய அரசு பதிலளிக்கவும் உத்தரவு இந்தியாவின் எந்த பகுதியும் பாகிஸ்தான் என்று யாரும் அழைக்க வேண்டாம் என உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் கருத்து அப்படி அழைப்பது தேச ஒருமைப்பாட்டின் அடிப்படைக்கு எதிரானது என்று விளக்கம் செந்தில் பாலாஜி பிணை கோரிய வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக விடுதலை செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்றிரவு இடி மின்னலுடன் கனமழை சில நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஐ பி எல் தொடருக்கான ஏலம் ஒரு அணி ஐந்து வீரர்களை தக்க வைக்க பிசிசி அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தகவல் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வென்ற இரட்டை பதக்கங்களை எங்கு சென்றாலும் காட்டுவதாக துப்பாக்கிச் சுடும் வீரங்களை மனு பாக்கரை ட்ரோல் செய்த நெட்டிசன்கள் இந்தியாவுக்காக வென்ற பதக்கத்தை மக்களுக்கு காட்ட எடுத்து செல்வதில் தவறு ஒன்றுமில்லை என பதிலளித்த வீராங்கனை மனு பக்கர் முதல் படத்திலேயே சதம் அடிச்சிட்டார் இயக்குனர் லப்பர் பந்து பட வெற்றி விழாவில் நடிகை தேவதர்ஷினி கலகல பேச்சு கேப்டனின் ஆசிர்வாதம் மக்களின் கொண்டாட்டத்தில் தெரிகிறது லப்பர் பந்து பட வெற்றி விழாவில் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் நிகழ்ச்சி பேச்சு ராம் சரண் நடிக்கும் கேம் சேஞ்சர் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் ப்ரோமோ வீடியோ வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவிப்பு ஜீவா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பிளாக் படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீடு இத்துடன் ஜிம் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் ஜிம் செய்திகள் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு உடனுக்குடன் செய்திகளை காண ஜிம் லைவ் டாட் டிவி இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்